ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசுவை கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் கறி பரோட்டா அதுக்கு முன்னால் நம்ம வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பரோட்டாக்க வேண்டியது என்னென்ன எல்லாரையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து சிக்கனை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு நான் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமா வந்து நெய் தேவையான அளவு உப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரத்தூள் கொஞ்சமாக பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு நீங்கள் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பட்டை கிராம்பு இல்லைனா பட்டை கிராம் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே புரோட்டா மாவு நார்மலாக பெசிற மாதிரி பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியலன்னா என்னுடைய புரோட்டா ரெசிபியில் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சட்டி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆயிலும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டு நல்லா சூடு வர வரையும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆயிலும் நெய்யும் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க பட்டையும் கிராம்பியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தூள் சப்போஸ் போடுறதா இருந்தால் தூள் ஆட் பண்ணுறப்ப போட்டுக்கோங்க இது நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா செவக்கிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை நம்ம ஊரில் வந்து சிலோன் போராட்டான்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப எம்மியாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா செவக்கிற மாதிரி நல்லா செவந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு வேண்டாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இஞ்சி பூண்டு இன்றைக்கி ஆட் பண்ணலை இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசமாக நல்லா சூப்பராக கிடைக்கும் உங்களுக்கு மசாலா சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதங்குற அளவு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா மசிகிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க மல்லித்தலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வேணும்னா புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா போட்டிங்கன்னா இன்னும் வாசமாக நல்லா வா டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் புதினா ஆட் பண்ணலை இப்போ நல்லா புதினா போட்டு ஒரு மூ மல்லி புதினா போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனை போட்டு நல்லா வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவு வதக்குறீங்களோ அந்த அளவு வந்து மசாலா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க எல்லா மசாலா தொழையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிங்கிள் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் மாதிரி வதக்கிட்டு நம்ம வச்சுருக்க எலுமிச்ச பழத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சின்னதாக ரெண்டு பழம் எடுத்து அதில் ஒன்றரை பழம் கிட்டக்க ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு புளிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இப்போ புளிப்பு போட்டு எலுமிச்சை பழம் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து உப்பு புளிப்பு காரம் மூணும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய கறி மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பரோட்டாக்கு வேண்டிய எல்லா மாவையும் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எனக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் வந்து உருண்டை பிடிச்சி போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் இதோட சின்னதாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பரோட்டா உங்களுக்கு எந்த பெருசாக வேணும்னாலும் இதோட பெருசாக போட்டுக்கலாம் நான் எனக்கு போதுமான அளவு சைஸில் போட்டு ஒன்றோட ஒன்று மிங்கிள் ஆகாத மாதிரி ஒன்னோட ஒரு ஒட்டாத மாதிரி கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அதில் ஆயிலில் வந்து பிரட்டி தனித்தனியாக எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா ஒரு புரோட்டா எடுத்து ஒரு மாவை எடுத்து நல்லா எவ்வளோ மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவு மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இது கறி பரோட்டாங்கிறதுனால 
மெலிசா தேய்ச்சாதான் நல்லா இருக்கும் ஸோ சாதா புரோட்டா கிடையாது இதை வந்து ரொம்ப மெலிசா தேய்ச்சி போட்டால் தான் மசாலா வந்து உங்களுக்கு அதோட புரோட்டாவோட ஒட்டி உங்களுக்கு எம்மியாக நல்லா கிடைக்கும் எந்த அளவு உங்களால் தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவு வந்து விரித்து தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ தேய்ச்சாச்சு நம்ம வச்சுருக்க மசாலாவை ஒரு கரண்டி எடுத்து சின்னதாக ஒரு கரண்டி எடுத்து நடுப்புற வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவு மசாலா வேணுமோ அந்த அளவு நீங்கள் மசாலா வச்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த அளவு போதும் ஸோ அந்த அளவு நான் வச்சுக்கிட்டேன் இது பரப்புறதுக்காக ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்து நாலா பக்கம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா ஒட்டுறதுக்கு சுத்திரும் எண்ணெய் வச்சு சுத்திரும் வந்து தடவிக்கோங்க தடவி இப்போ ஒரு நாலு முகனையாக நம்ம வந்து மடிக்க போகிறோம் மடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் அழுத்தமாக மடிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நாலு முகனையாக மடித்து விட்டு அந்த ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிரியாது இல்லைனா பிரிஞ்சிட்டு வரும் இது வந்து டூ மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தட் நான் காட்டுறேன் இப்போ ஒரு மெத்தட் பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தட் எப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து சுஷ்மலை வந்து முன்னாடி தேய்ச்ச மாதிரியே மெலிசா ரொம்ப மெலிசா தேய்ச்சிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு மெலிசா இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இந்த பரோட்டா ஸோ இந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாகவும் கிடைக்கும் மெலிசாகவும் கிடைக்கும் இப்படி அடிச்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ரொம்பவும் அடிக்க வேணாம் ஓரளவு அடிங்க இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து கிழிஞ்சிட்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு மெல்லிசாக தெரியுது பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எத்தனை பரோட்டா நீங்கள் போடுறீங்களோ அத்தனை பரோட்டாக்கோ உள்ள மசாலாவை தனித்தனியாக குண்டு குண்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு மசாலா பொத்தாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து மசாலா கு பிரிக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சிட்டிங்கன்னா கூட குறைய வச்சிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து மசாலா பத்தாமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதையும் நாலு முகனையாக மடித்து எண்ணெய் போட்டு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி மூடிக்கோங்க இப்போ புரோட்டா வந்து சுடுறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் அடுப்பில் வந்து தோசைக்கலை வச்சு நல்லா சூடு வர வந்தோடனே போடுங்க சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் லோ ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து போட்டு அப்படியே வச்சுருங்க டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து வச்சுருக்காத கொஞ்சம் நிறையாவே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பெரட்டி பெரட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலா பக்கமும் வேகும் ஆல்ரெடி வந்து மசாலா வெந்ததுனால நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ வந்து இந்த புரோட்டா வேகிறதுக்கு டைம் மட்டும்தான் இப்போ வந்து நம்மளுடைய புரோட்டா வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு முடிஞ்ச அளவு பிரியாமல் படுத்து பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய புரோட்டா வந்து கறி புரோட்டா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க